ஹாய் வணக்கம் 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 காரைக்குடி வாழ் மக்களுக்கும் காரைக்குடி சுற்றுவட்டத்தார் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான மாலை வணக்கம் இது ஃபன் லைஃப் இன் சிலம்பு ஐஏஎஸ் அகாடமி வழங்கும் காத்துட்டு உங்களுக்காக தோத்து வழங்கிட்டு இருக்குது நான் உங்கள் அன்பு தம்பி கார்த்திக் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் இரண்டு நாட்கள் அதாவது திங்கட்கிழமை மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை சரியாக இரவு எட்டு மணிக்கு டான் வந்துருங்க ஸோ இது ஒரு லைவ் ப்ரோக்ராம் ஸோ காரைக்குடி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டத்தார் மக்கள் அனைவருக்கும் வந்து இலவசமாக முடிஞ்ச அளவுக்கு டிஎன்பிசி போர்ஷன் அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் காத்திட்டம் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் மூலமாக ஆரம்பிச்சு தமிழ்நாடு முழுக்க பலதரப்பட்ட மாணவர்கள் கேரளா இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம டிஎன்பிசி சிலபஸ் ஒன் பை ஒன்னா முடிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அதன் அடிப்படையில் இன்னைக்கு நம்ம என்ன கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மேக்ஸில் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங்கில் ஆப்டிடியூட் சிலபஸ் எடுத்து நம்ம இது வரைக்கும் எல்சிஎம் கசிஎஃப் முடிச்சிட்டோம் டைம் அண்ட் ஒர்க் முடிச்சிட்டோம் ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாபம் மற்றும் நஷ்டம் ஸோ லாபம் நஷ்டத்தை பற்றி நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிளியராக லாபம் அண்ட் நஷ்டம் கான்செப்ட் என்ன ப்ராஃபிட் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் கான்செப்ட் என்ன நான் டைப் வைஸ் சொல்லிடுவேனா நீங்கள் பார்த்துக்குவீங்களா கே ஸ்கீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்களா இந்த டைப் வைஸ் நீங்கள் போட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இல்லை எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் நான் கொடுத்துருவேன் போட்டு பார்த்துடணும் ஏன்னா வந்து மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சம்மும் நம்மளால் போட முடியாது டைமும் கிடையாது டைம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ டைப் ஒன் டைப் டூ அந்த மாதிரி ரிவிஷன் வைஸ் ஐ மீன் எந்த டைப்புக்கு எந்த மாடல் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் அந்த மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கான்செப்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் கொஸ்டின் பேப்பர் சென்ட் பண்ணிடுவேன் நீங்கள் போட்டு பார்த்துடணுமா அதுதான் கான்செப்ட் சரிங்களா சரி வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஸோ லாபம் நஷ்டம் ஆஃபீஸில் சொல்லு ஓகே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தலாம் ரொம்ப போட்டெல்லாம் குழப்பிக்க வேணாம் ஒரு பொருளை வாங்குகிறோம் விற்கிறோம் வாங்குறதுனால எவ்வளோ லாபம் விற்க இல்லை விற்கிறதுனால ஏதாவது நஷ்டம் ஏற்படுதா அதை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு பொருள் வாங்கும் பொழுது விற்கும் பொழுது அதில் இறைப்பட்ட அந்த வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்கிறது தான் லாபம் நஷ்டம் இது நம்ம பேசிக் கான்செப்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் லெவலில் இருந்து போயிடுவோம் பொறுமையாக அழகாக போயிடலாம் சரிங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் இப்படி ரெண்டுனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இது வாங்கிய விலை இது விற்ற விலை அப்படித்தானே இல்லை இது அடக்க விலை இல்லை உண்மை விலை ஏதோ ஒன்று ஒரு பொருளை நான் வாங்குறேன் அந்த பொருளை வாங்கி நான் இன்னொருத்தருக்கு விற்கிறேன் இந்த விற்கிறனால ஒன்று எனக்கு லாபம் வருது இல்லை நஷ்டம் வருது ஸோ லாப சதவீதம் கேட்பாங்க நஷ்ட சதவீதம் கேட்பாங்க இதுதான் பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் இந்த இந்த ஸ்டாண்டர்டில் இந்த ப்ராஃபிட் லாஸில் இது தெரியாமல் சம் போடவே முடியாது எத்தனை ஷார்ட்கட் இருந்தாலும் சரியா ஸோ இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்குவோம் முதல்ல இந்த லாப நஷ்டத்தில் நம்ம வேறு என்ன விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதில் மொத்தம் ரெண்டு டைப் இருக்குது அதாவது கேபிட்டல் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் அடுத்த கான்செப்ட் ரொம்ப ஹை டெஃபினிஷனாக யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் மார்க்கெட்டிங் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் அதாவது வாங்கிய விலை இது வந்து லேபிள் ப்ரைஸ்னு சொல்லுவாங்க மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அதாவது வியாபார விலை அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு கடைக்கு போகிறோன்னு வைங்களேன் ஒரு பொம்மை அப்படியே நிற்கிது பொம்மைக்கு பக்கத்தில் ஷர்ட்டை ஷர்ட் வாங்க போகிறோம் அதில் வந்து இந்த இதில் வந்து ஒட்டிருப்பாங்க தெரியுங்களா இதுதான் விலைன்னு அதுக்கு சில தள்ளுபடி கொடுப்பாங்க தெரியுங்களா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ விற்கிற விலை ஸோ இந்த ரெண்டு கான்செப்டையும் நீங்கள் ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கிட்டாக தான் போட முடியும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கிளாஸ் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா நேர கிளாஸ் அடுத்த கிளாஸ் மொத்தம் ரெண்டு கிளாஸில் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இன்னைக்கு கிரிக்கிற கிளாஸ் பேசிக் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கு அப்புறம் தான் இதை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது புரியுதுங்களா ஆ சரி இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் நான் தெ தெளிவாக சொல்லிட்டேன் இதுக்கு வந்து கடைக்காரரை பற்றி வியாபாரத்தை பற்றி பார்க்கும்போது தான் இப்போ இது நடுவில் வரும் ஒரு விலையை கடைக்காரங்க இத்தனை இதுக்குன்னு வாங்குவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூறுரூவா இருக்கிற பொருளை நூற்றி இருபது ரூபா லேபிளில் போடுவாங்க இப்போ ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கு பீரோ இப்போ பீரோ வந்து பீரோன்னா இருக்குன்னு நம்ப முடியுமா சரி ஆயிரத்தி இரநூறுவா இருக்குன்னு வைங்க ஏதோ ஒரு சம்திங்க இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூறுரூவா உடனே சொல்ல
இப்போ இதில் என்னென்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ்னா என்ன செல்லிங் ப்ரைஸ்னா என்ன இதில் இருந்து பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு டைப் வைஸ் பார்க்க போகிறோம் புரியுதா சரி ஓகே இப்போ டைப் ஒன்று இதில் ஃபஸ்ட்டுனா அதாவது ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபஸ்ட்டு டைப்பு ஒரு பொருளை ஒருவர் ஒரு பொருளை புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு விற்றா லாபம் நஷ்டம் சதவீதம் காணுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க லாபம் அல்லது நஷ்ட சதவீதம் காணுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு ஒரு பொருளை நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி எண்பது ரூபாய்க்கு விற்றால் லாபம் நஷ்ட சதவீதம் காணுங்கன்னு கேட்குறாங்க லாபம் அல்லது நஷ்ட சதவீதம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த லாபமாக நஷ்டமாக அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு ஒரு பொருளை வாங்கி நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு விற்கிறா அப்போ லாபம் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது எத்தனை சதவீதம் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் நூறு ரூபாய்க்கு பொருளை வாங்கி எண்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறார் அப்போ அவருக்கு நஷ்டம் அப்படி தானே நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டேன் எண்பது ரூபாய்க்கு தான் விற்கிறேன் புரியுதா அப்போ நூறு ரூபா காசு கொடுத்து போடுறது எண்பது ரூபாய்க்கு விற்றுட்டேன் அப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரூபாய் நஷ்டம் இருபது ரூபா நஷ்டம் அது தெரியும் இப்போ இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் கிளியராக சிம்பிள் லாஜிக்கு டிஃப்ரெண்ட்டு டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் போடணும் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இதுதான் பேசிக்கு எவ்வளோ விலைக்கு வாங்கினாலும் சரி எவ்வளோ விலைக்கு விற்றாலும் சரி வித்தியாசத்தை தூக்கி மண்டையில் போட்டுறணும் கர காஸ்ட் ப்ரைஸ் தூக்கி கீழே போட்டுறணும் அப்போ அவங்களுக்கு எத்தனை சதவீதம் லாபம் நஷ்டம்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எத்தனை சதவீதம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது லாபம் நஷ்டமான நம்ம இதை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம் புரியுதா கான்செப்ட் புரியுதா இப்போ இதுக்கு இதுக்கு இல்லை டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளோது இருபது அப்படி தானே இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுறதா இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுறதா பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை மைனஸ் பண்ணியிருங்க முடிஞ்சு ஸோ நூற்றி இருபதில் நூறு போனிச்சுன்னா டிஃப்ரெண்ட்டு இருபது அப்போ இருபது டிவைடட் பை கேபிட்டல் ப்ரைஸ் என்ன அதாவது வாங்கிய விலை என்ன நூறு நூறு இன்ட்டு நூறு அப்போ நூறுக்கு நூறு கேன்சல் இருபது சதவீதம் என்னது லாபம் கிளியரா ஒரு பொருளை நூறுரூவாய்க்கு வாங்கி நூற்றி இருபது வரைக்கும் விற்றுட்டேன் இப்போ அடுத்து இங்கேயும் டிஃப்ரெண்ட் பார்க்கணும் இங்கே நூறில் எண்பது போனிச்சுன்னா இருபது டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் நூறு இன்ட்டு நூறு இங்கேயும் அதே இருபது தான் ஆனால் இருபது சதவீதம் நஷ்டம் இதுதான் சார் பேசிக்கு அப்போ ஒரு வாங்கிய விலை விற்ற விலை கொடுத்துட்டா வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் போட போகிறீங்க வாங்கிய விலை போட போகிறீங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் முடிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் ஃபஸ்ட்டில் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா சரிதானே சரி அப்போ எந்த கொஸ்டினாக இருந்தாலும் எந்த கொஸ்டினாக இருந்தாலும் காஸ்ட் ப்ரைஸும் செல்லிங் ப்ரைஸும் கொடுத்து ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கேட்டுட்டா போட்டுருவீங்கோ ஃபஸ்ட்டு ஓவ இப்போ அடுத்து நான் அப்போ டைப்ஸ் வைஸ் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இதில் எந்த சம் இருந்தாலும் நீங்கள் தான் போடணும் ஸ்கூட்டுறது கழிக்கிறது பெருக்கிறதுல தப்பு பண்ணிங்கன்னா என்னை சார ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது நீ ஈஸியாக இருக்கிறதுனால போட்டுட்ட கஷ்டமான சமயம் எப்படி போடுறதுனா இப்போ பதினேழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா காஸ்ட் ப்ரைஸு இது பதினாறாயிரம் ரூபா அப்போ இதுனா நீங்கள் மைனஸ் பண்ணி தான் போடணும் சிம்பிள் டிஃப்ரெண்ட்டு மேலே போட போகிறீங்க கீழே காஸ்ட் ப்ரைஸ் போட போகிறீங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு போட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்ச போகிறீங்க பெரிய அமௌண்ட் வாங்கி குறைஞ்ச விலைக்கு விற்றுட்டான் நிறையா காசு கொடுத்துட்டான் ஆனால் அவங்க வந்தது கம்மி தான் அப்போ நஷ்டம் புரியுதா ஸோ எத்தனை சதவீதம் வருதோ அந்த லாபம் நஷ்டங்கிறது இதை வச்சு தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் இது வெறும் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் பி காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சரியா சரி இப்போ அடுத்த ஒன்றுலே ரெண்டு இப்போ நல்லா கொஞ்சிக்கோங்க அதே எக்ஸாம்பிள் ஒருவர் ஒரு பொருளை நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி அதை விற்றதன் மூலம் ஒருவர் நூறு ரூபாய் விலை கொண்ட ஒரு பொருளை ஒரு பொருளை இரு விற்றதன் மூலம் இருபது சதவீதம் லாபம் ஈட்டினால் அவர் விற்ற விலை என்ன 
இன்னும் கிளியராக சொல்லணும்னா இன்னும் கிளியராக சொல்லணும்னா இதில் மொத்தம் மூணு டைப்பு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் கேபிட்டல் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் லாபம் இல்லாத நஷ்ட சதவீதம் இது ரெண்டும் கொடுத்து இது கேட்டுட்டா இப்போ பார்த்துட்டோம் இப்போ பார்க்க போகிறது இது ரெண்டும் கொடுத்து இது கேட்டால் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு பொருளை நூறுரூவாய்க்கு வாங்கி இருபது சதவீதம் லாபத்தில் விற்றால் அப்போ இந்த பொருள் விற்ற விலை என்ன செல்லிங் ப்ரைஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா எப்படி போடணும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டினு ஒரு பொருளை அதாவது நூறுரூவாய்க்கு வாங்கி அப்போ நூறுரூவாய்க்கு எத்தனை சதவீத லாபம் இருபது சதவீத லாபம் லாபம்னா நூறோட கூட்டிக்கங்க லாபம்னா நூறோட கூட்டிக்கங்க ஒரு வேலை இருபது சதவீதம் நஷ்டம்னா நூறோட மைனஸ் பண்ணிக்கங்க அப்போ இருபது சதவீதம் ப்ராஃபிட்னா நூற்றி இருபது டிவைடட் பை நூறு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அடிச்சிட்டேன் அந்த பொருளோட விலை எத்தனை ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பாருனா நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பாரு இங்கே நூற்றி இருபது புரியுதா இல்லையா இப்போ இதே கொஸ்டினு ஒருவர் ஒரு பொருளை நூறுரூவாய்க்கு வாங்கி இருபது சதவீதம் நஷ்டத்துக்கு விற்றுட்டாரு அப்போ நான் அந்த பொருளை எந்த விலைக்கு விற்பார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நூறுரூவாய்க்கு இருபது சதவீதம் நஷ்டம் அப்போ நூறில் இருபது போச்சுன்னா எண்பது டிவைடட் பை நூறு 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 கேன்சர் எண்பது அப்போ எண்பது ரூபா முடிஞ்சிச்சு புரியுதா இல்லையா ஸோ இதன்படி இதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட் இதுக்கு ரூலே இது capital price into divided by labam na kuta poringo nastam na minus panna poringo edile 100 la keela purida divided by 100 is equal to selling price idu da adha formula purida purida illaya puriyano இப்ப இங்க அவன் நூறு ரூபா வாங்கினதுனால நூறு ரூபா இங்க போட்டீங்க இப்ப அந்த பொருள் வந்து எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கான் ஒருவர் ஒரு பொருளை எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி பத்து சதவீதம் லாபத்தில் விற்றால் விற்ற விலை என்ன அப்ப எழுநூத்தி ஐம்பது கேபிட்டல் பிளேஸ் எழுநூத்தி ஐம்பது லாபமா நஷ்டமா லாபம் அப்ப நூறோட பத்த கூட்டினா நூத்தி பத்து டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதுக்கு இது இதுக்கு இது அடிச்சுட்றோம் ஈக்குவல் டு வர்றது தான் செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்ப எழுவத்தஞ்சு எழுவத்தி எழுவத்தஞ்சு பதினொன்று பிறகு என்ன வரும் எட்நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு அந்த பொருளை வித்திருப்பாரு புரியுதா புரியணும் லாபம்னா ப்ளஸ் நஷ்டம்னா மைனஸ் அப்ப இதுவும் ஓவர் அடுத்தது அடுத்த டைப் இப்ப செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டு இதை கொடுத்துட்டு கேபிட்டல் ப்ரைஸ் கேட்குறாங்க இப்ப அதே கொஸ்டின் ஒருவர் இருபது சதவீதம் நஷ்டத்தில் ஒரு பொருளை எத்தனை ரூபாய்க்கு நூத்தி எண்பது ரூபாய்க்கு விற்றால் அப்பொருளின் விலை என்ன இந்த அடுத்தது ஒருவர் இருபது சதவீதம் நஷ்டம் கொடுத்துட்டாங்க விற்ற விலை கொடுத்துட்டாங்க அப்ப வாங்கி விலை கேட்கறாங்க அதே ஃபார்ம்லா அதே ஃபார்ம்லா ஆஹ் பாருங்க ஒருவர் ஒரு பொருளை எத்தனை ரூபாய்க்கு வாங்கினாருன்னு தெரியாது நான் ஷார்ட் கட் என்ன சொன்னேன் அஷீர் ஃபார்ம்ல என்ன சொன்னேன் இதானே ஃபார்ம்ல சொன்னேன் இது ரெண்டுக்குமே இதுதான் இதுக்கு தான் என்ன டிஃப்ரெண்ட் டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் இதுக்கு அப்ப கேபிட்டல் ப்ரைஸ் நம்மளுக்கு தெரியுமா தெரியாது அப்ப ஏதோ ஒரு பொருளுக்கு ஏதோ ஒரு பொருளுக்கு அந்த பொருள் தான் நமக்கு தெரியாது எத்தனை சதவீதம் நஷ்டம் சொன்னேன் இருபது சதவீதம் நஷ்டம் சொன்னேன்னா அப்ப எண்பது எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்றா ஆயிரத்தி சரி நூற்றி எண்பதுன்னு போட்டோமா எண்பதுன்னே வச்சுக்குவோம் எண்பது ரூபாய்க்கு விற்றுட்டாரு அப்போ எக்ஸோட வேலையை கண்டுபிடிக்கணும் சிம்பிள் சார் லாபம்னா சரி நஷ்டம்னா சரி கூட்டணும் மைனஸ் பண்ணிடணும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்தா காஸ்ட் ப்ரைஸ் போட போகிறீங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்தா செல்லிங் ப்ரைஸ் போட போகிறீங்க எது தெரியலையோ எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் 
அப்ப ஒருவர் ஒரு பொருளை இத்தனை ரூபாய்க்கு வித்துட்டாரு அப்படின்னா இங்க போடணும் அந்த கேபிட்டல் பிரைஸ் கேட்டா இது தெரியாது எக்ஸ் ஒருவேளை ஒரு பொருள் இந்த தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி இத்தனை லாபத்தில் வித்துட்டாருன்னா அதை கண்டுபிடிக்கணும் கிளியரா ஃபைன் அப்ப ஒருவர் ஒரு பொருளை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த பொருள் தெரியாது எந்த பொருளும் தெரியாது அதை ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் லாபத்துக்கு வித்துட்டாரு அப்ப நூத்தி பத்து எத்தனை ரூபாய்க்கு வித்தாரு எத்தனை ரூபாய்க்கு வித்தாருன்னு வச்சுக்கோ ஒரு ஏழாயிரத்தி எழுநூறுக்கு வித்துட்டாரு அப்ப ஏழாயிரத்தி எழுநூறுக்கு வித்துட்டாரு இது கொஸ்டின் சொல்றேன் பாருங்க ஒருவர் பத்து சதவீத லாபத்தில் ஒரு பொருளை ஏழாயிரத்தி எழுநூறு வாக்கி விற்றால் அதன் அடக்க விலை என்ன ஸோ ஒருவர் ஒரு பொருளை பத்து சதவீத லாபத்தில் ஏழாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய்க்கு விற்றால் அப்பொருளின் விலை என்ன புரியுது இல்லை ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒரு பதினொன்று பதினொன்று ஏழு பதினொன்று இந்த ஜீரோ இங்கே போயிடும் அப்போ எழுநூறு மூணு ஜீரோ ஏழாயிரம் ரூபா அப்போ ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்கி ஏழாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய்க்கு விற்றதுனால அவருக்கு பத்து சதவீதம் லாபம் அவ்வளோதான் இதுதான் சார் பேசிக்கு இது புரியலைன்னா நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் வைக்கிறது வேஸ் டூ ம் படுத்து போலாமா ஸோ இந்த டைப்பில் எந்த கொஷின் கேட்டாலும் போட்டுறணும் இதுதான் பேசிக்கு ஆர்ஆர்பி குரூப் டீல மேக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க கேட்கலாம் சரியா சரி இதிலேயே வந்து ஒரு ட்விஸ்டாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுறாங்க அது இதிலே ஆட் பண்ணிடுறேன் இந்த டைப் ஒன்லேயே இந்த மொத்தம் மூணு டைப் பார்த்தோம் இந்த இதில் சப் கேட்டிங்கில் ஒன்று ரெண்டு மூணு பார்த்தோம் இப்போ இதிலேயே சில கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒருவர் ஒரு சைக்கிளையோ இல்லை ஒரு வீட்டையோ ஏதோ ஒன்று வாங்குறாரு ஒருவர் ஒரு சைக்கிளை எட்நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி பழைய சைக்கிளை வாங்குறாரு எட்நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி இரநூறு ரூபாய்க்கு இரநூறு ரூபாய்க்கு பழுது பார்த்து எட்நூறு ரூபாய்க்கு எழுது இரநூறு ரூபாய்க்கு பழுது பார்த்துனா அதை சரி செய்கிறது இந்த டிங்கரிங் வேலை அதெல்லாம் பார்த்து ஆயிரத்தி பத்து ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய்க்கு விற்றால் அவர் பெரும் லாபம் அல்லது நஷ்ட சதவீதம் காணுங்க ஒருவர் விற்கிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்காரோ அதை அனைத்துமே காஸ்ட் ப்ரைஸு அடக்க விலை அப்படின்னா நடத்தது ரெண்டையும் கூட்டிடணும் அப்போ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த பொருளோட விலைன்னு வச்சுக்கணும் ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய்க்கு அந்த பொருளோட விற்றுருக்கான்னு வச்சுருக்கணும் அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸு செல்லிங் ப்ரைஸு ஃபஸ்ட்டு டைப்பு டிஃப்ரெண்ட்டு நூறு காஸ்ட் ப்ரைஸு ஆயிரம் நீங்கள் இந்த இடத்துல அவர் எட்நூறு ரூபாய்க்கு தானே வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு எட்நூறு போடக்கூடாது பழுது பார்க்குறதுக்கோ இல்லை எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் அதை செலவு செய்கிறதுக்கு அதை சீரமைக்கிறதுக்கு ஒரு ரூபாய் செஞ்சால் அந்த ரூபாயோட காஸ்ட் ப்ரைஸை ஆட் பண்ணிடணும் கிளியர் அப்போ இன்ட்டு எப்போதும் போல் ஹண்ட்ரடு ஃபஸ்ட்டு டைப்பு டிஃப்ரெண்ட் டேட் விட போய் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஜீரோ 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 சரிங்களா அப்போ அவருக்கு எத்தனை சதவீதம் பத்து சதவீதம் கரெக்டாக தானே போட்டிருக்கோம் கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கோம் பத்து சதவீதம் லாபம் இது எல்லாமே டைப்வைஸ் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சம்மு நம்ம போடவே கிடையாது நான் டைப்பாக தான் எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அவங்க அதனால தான் ஈஸி ஈஸியாக நான் நம்பர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் புரியுதா ஃபைன் இப்போ அடுத்த டைப்பே இல்லாமா இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைப் கம்ப்ளீட்டட் இப்போ செகண்ட் டைப்பு போகலாமா செகண்ட் டைப்பு இப்போ அவங்களே இந்த ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் ஒரு சம் சொல்லியிருக்காங்க ஆய நாலாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்கி எட்நூறு ரூபாய்க்கு ஐ மீன் சீரமைக்கிறதுக்காக இல்லை அதை சீர்படுத்துறதுக்காக இல்லை பழுது பார்க்குறதுக்காக எட்நூறுரூவா வாங்கி ஐயாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய்க்கு அந்த பொருளை விற்றா அவர் பெரும் லாபம் சதவீதம் காணுங்க இது ரெண்டு கூட்டணும்னு சொன்னேன்னா எவ்வளோ வரும் நாலாயிரத்தி எண்ணூறு எட்நூறா ஐயாயிரத்தி ஐநூறு வரும் சரிதானே ம் அப்போ ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்கி அந்த ஆள் ஐயாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய்க்கு விற்றுட்டாப்ல அப்போ டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளோ வருது முந்நூறுரூவா வருது அப்படி தானே அப்போ முந்நூறு டிவைடட் பை எது போடணும் இந்த அமௌண்ட் போடணுமா இந்த அமௌண்ட் போடணுமா இந்த அமௌண்ட் தான் போடணும் இன்ட்டு நூறு சரிதானே ரெண்டு ஜீரோவுக்கு ரெண்டு ஜீரோ இப்போ என்ன வருது முந்நூறு டிவைடட் பை ஐம்பத்தி அஞ்சு ஏன்னா எல்லா சம்மும் ஈஸியாக போடுறீங்களே கஷ்டமான சம்மம் போடணும்னு சொல்லுவீங்க அதுக்கு தான் இந்த சம்மம் போட்டிருக்கேன் 
அடிக்கிறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ முந்நூறு டிவைடட் பை ஐம்பத்தஞ்சு இருக்குன்னு வைங்க இது அஞ்சால் அடித்தா பதினொன்று இது அஞ்சால் அடித்தா ஆரஞ்சு முப்பது அறுபது வருதா ஸோ அறுபது டிவைடட் பை பதினோரு சதவீதம் போடக்கூடாது எப்போதுமே மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் தான் பர்சன்டேஜ் கொடுப்பாங்க மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக கலப்பு பின்னும் ஒரு பதினொன்று பதினொன்று அஞ்சு பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சு ஸோ அஞ்சு பதினொன்று ஐம்பத்தி அஞ்சு மிச்சம் அஞ்சு ஸோ அஞ்சு சதவீதம் ஸோ அஞ்சு அஞ்சு பை பதினொன்று கரெக்டு ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா நாலு நாலு பை ஏழு சதவீதம் அஞ்சு அஞ்சு பை ஏழு சதவீதம் பத்து பன்னெண்டு சதவீதம் லாபம் சதவீதம் தான் அவன் கேட்டிருக்கான் ஒரு வேலை லாபமாக அல்லது நஷ்டமான்னு கேட்டு வச்சுட்டாங்கன்னா கரெக்டாக கிளியர் பண்ணிடுங்க ஐயாயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு வாங்கி ஐயாயிரத்தி எட்நூறுவாய்க்கு வித்தா அவனுக்கு லாபம் தானே கம்மியாக வாங்கி கூட வைக்கிறாப்புல ஸோ எத்தனை அஞ்சு அஞ்சு பை பதினொன்று இங்கே அஞ்சு பை பதினொன்று அஞ்சு பை பதினொன்று சதவீதம் லாபம் லாபம் கிளியர் அடுத்த பேலமா இது நீங்கள் சம்ஸ் எல்லாம் போட்டிங்கன்னா போட்டு போட்டு பார்க்க தான் சம்ஸ் எல்லாம் வரும் கான்செப்ட் சொல்லும் போது ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் ஆனால் சம்ஸ் நீங்களாக போடணும் நான் லாஸ்ட் கிளாஸே சொன்னோம் நீங்கள் எஃபெக்ட் கொடுக்கணும் சரி இப்போ அடுத்த டைப்பு ரொம்ப ஈஸி சம் இந்த சம் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமாக தோணும் அதாவது பதினஞ்சு பொருட்களின் வாங்கிய விலையானது இருபத்தஞ்சு பொருட்களின் விற்ற விலை என்ன விற்ற விலை எனில் ப்ராஃபிட் இல்லை லாப சதவீதம் நஷ்ட சதவீதம் இப்போ இருபது பொருளின் வாங்கிய விலையானது இல்லை வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் எடுத்துக்கோமே ஈஸியாக போட்டுடலாம் எட்டு பொருளின் விற்ற விலையானது பத்து பொருளின் வாங்கிய விலைக்கு சமம் எனில் லாப சதவீதம் காண்க இது இப்படி வச்சுக்கணும் கொஸ்டின் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க செல்லிங் ப்ரைஸு செல்லிங் ப்ரைஸ் எட்டு ரூபா காசு ப்ரைஸ் பத்து ரூபான்னு அவங்க கொடுக்கல எட்டு பொருளின் விற்ற விலையானது வா பத்து பொருளின் வாங்கி விலைக்கு சமம் எனில் லாபம் அல்லது நஷ்ட சதவீதம் காணுங்க இதை நம்ம ரூல் படி போடுறதுங்கிறது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஷார்ட் கட்டை சொல்லிடுறேன் ம் இதுக்கு ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டு கண்டுபிடிங்க டிஃப்ரெண்ட் என்ன வரும் ரெண்டு எப்போதும் இங்கே என்ன கண்டுபிடிப்போம் காசு ப்ரைஸ் தானே போடுவோம் இந்த சம்முக்கு மட்டும் செல்லிங் ப்ரைஸ் பக்கத்தில் எத்தனை பொருட்கள் கொடுக்குறாங்களோ அந்த பொருளோட அக்கௌண்ட்டை போட்டுருங்க இது வந்து எட்டு பொருட்களாக இருக்கலாம் இல்லை எட்டு மாம்பழமாக இருக்கலாம் எட்டு கொய்யாக்காவாக இருக்கலாம் எட்டு எதாக இருந்தாலும் சரி எட்டு மீட்டர் துணியாக இருக்கலாம் புரியுதுங்களா எட்டு பொருட்களின் விற்ற விலையானது எட்டு பொருட்களின் விற்ற விலையானது பத்து பொருட்கள் வாங்கிய விலைக்கு சமம் எனில் சமங்கிற வார்த்தை இந்த சமுக்கு வரணும் வந்துச்சுன்னா ரெண்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கண்டுபிடிங்க ரெண்டு இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஃபார்முலா படி கீழே காஸ்ட் ப்ரைஸ் தானே போடுவோம் இந்த சமுக்கு மட்டும் கோச்சுக்காமல் செல்லிங் ப்ரைஸு போட்டுருங்க செல்லிங் ப்ரைஸு பக்கத்தில் எத்தனை பொருள் இருக்கோ போட்டுருங்க அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸுக்கு பக்கத்தில் எட்டு இருக்குது அப்போ எட்டு எட்டு ஹண்ட்ரட் டிஃப்ரெண்ட்டு டிவைட் பை செல்லிங் ப்ரைஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற பொருட்கள் அப்போ நாலு அப்போ இருபத்தி அஞ்சு அப்படி தானே நூறு டிவைட் பை நாலு இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் ப்ராஃபிட் சரியா இது ஏண்டா இப்படி போடுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு க பத்து நிமிஷம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணணும் பண்ணிடலாம்னா பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்களேன் இப்போ இதுதான் ஷார்ட் கட்டு இது தான் ஃபாலோ பண்ணணும் ஏன் இது இந்த மாதிரி போடணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ண நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் சரியா நான் அதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஆனால் அதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அவங்க ஒரு இப்போ பொருட்கள் எட்டு பொருட்களின் விற்ற விலையானது பத்து பொருட்களின் வாங்கிய விலைன்னு சொல்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் எட்டு பொருட்களோட செல்லிங் ப்ரைஸு பத்து பொருட்களோட கேபிட்டல் ப்ரைஸ் இப்போ நான் ஒரு பொருளோட அடக்க விலை ஒரு பொருளோட கேபிட்டல் ப்ரைஸ் ஒரு ரூபான்னு வச்சுக்கிறேன் ஒரு பொருளோட கேபிட்டல் ப்ரைஸ் ஒன் ருபின்னு வச்சுக்கிறேன் சார் ம் அப்போ எட்டு பொருளோட கேபிட்டல் ப்ரைஸ் என்ன வரும் எட்டு பொருளோட கேபிட்டல் ப்ரைஸ் என்ன வரும் எட்டு பொருளோட கேபிட்டல் ப்ரைஸ் எட்டு ரூபா அப்படி தானே 
சரிதானே இதே எட்டு பொருளோட விற்ற விலை என்ன வரும் எட்டு பொருளோட விற்ற விலை என்ன வரும் அவனே சொல்லியிருக்கான் எட்டு பொருட்களின் விற்ற விலை பத்து பொருட்களின் வாங்கிய விலைக்கு சமம் நான் கேபிட்டல் பிரைஸுக்கு தான் ஒரு ரூபான்னு வச்சிருக்கேன் செல்லிங் பிரைஸுக்கு ஒரு ரூபான்னு நான் வைக்கல அப்ப எட்டு பொருட்களின் வாங்கிய விலையானது சாரி விற்ற விலையானது எட்டு பொருட்களின் வாங்கிய விலை கேபிட்டல் பிரைஸ் எட்டு ரூபா ஒரு 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 பொருளோட கேபிட்டல் பிரைஸ் ஒரு ரூபானா எட்டு பொருளோட கேபிட்டல் பிரைஸ் எட்டு ரூபா அப்ப எட்டு பொருட்களின் விற்ற விலை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா எட்டு பொருட்களின் விற்ற விலையானது பத்து பொருட்கள் வாங்கி விலைக்கு சம்மன்னு சொல்லிட்டான் அப்ப பத்து பொருட்களின் வாங்கி விலைக்கு சம்மன்னா பத்து ரூபா தானே அப்ப பத்து ரூபா இப்ப பாருங்களேன் ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு லாபம் நஷ்டம் சதவீதம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு பொருட்களோட கவுண்ட் கரெக்டா இருக்கணும் எப்படி எப்படி ரெண்டு பொருட்களோட கவுண்ட் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை ஏன் ரொம்ப முக்கியமா சொல்றேன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த தப்பு பண்ணிடுவோம் ஒருவர் வந்து ரெண்டு மாம்பழத்தை வந்து ரெண்டு மாம்பழத்தை வந்து மாம்பழம் ரெண்டு மாம்பழத்தை வந்து பதினேழு எவ்வளோ பத்து ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு ரெண்டு மாம்பழத்தை பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி மூன்று மாம்பழத்தை பத்து ரூபாய்க்கு விற்றால் அவர் பெறும் லாப நஷ்ட சதவீதம் கேட்பாங்க கண்டிப்பா கேட்பாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பத்து ரூபாய்க்கு எங்கே பத்து ரூபாய்க்கு தானே விற்கிறாரு அப்ப அவரதான் லாபம் கிடையாது நஷ்டம் கிடையாது தப்பு இங்க ரெண்டு மாம்பழமா இருந்தா இங்கேயும் ரெண்டு மாம்பழமா இருக்கணும் இங்க மூணு மாம்பழம் இருந்தா இங்க மூணு மாம்பழமா இருக்கணும் பதினஞ்சு மாம்பழம் இருந்தா பதினஞ்சு மாம்பழம் இருக்கணும் மாம்பழம் எத்தனையா இருந்தாலும் கரெக்டா ஈக்குவலா இருக்கணும் வாங்கிய பொருட்களும் விற்ற பொருட்களோட குவான்டிட்டி ஈக்குவலா இருந்தா மட்டும்தான் லாப நஷ்டம் அந்த டிஃபரெண்டே கண்டுபிடிக்கணும் பேசிக் ஐடியா ஸோ அதனால தான் எட்டு பொருளோட கேபிட்டல் பிரைஸ்னா எட்டு பொருளோட செல்லிங் பிரைஸை தான் ஈக்குவல் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதா அப்ப நீங்க டிஃபரெண்ட் கண்டுபிடிங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வாங்க எட்டு ரூபா கேங்கி பத்து ரூபாய்க்கு விட்டுட்டாரு அது எத்தனை பொருளா இருந்தா அது அப்புறம் அது தேவையே கிடையாது எப்ப இது ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணிட்டோம் இது தேவையே கிடையாது நம்மளுக்கு தேவை சதவீதம் தான் இது ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணிட்டோம்னா அது ஒரு பொருளா இருந்தானே எத்தனை பொருளா இருந்தான் அப்ப எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்கி பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிறார் எட்டு ரூபாய்க்கு பத்து ரூபாய்க்கு டிஃப்ரெண்டா டிஃப்ரெண்ட் என்ன வரும் ரெண்டா இப்ப சொல்லுங்க கேபிட்டல் பிரைஸ் எவ்வளவு எட்டு ரூபா வருதா எட்டு ஹண்ட்ரட் சரியா இவ்வளவுலாம் தேடி போறதுக்கு தான் அந்த ஷார்ட் கட் சொன்னேன் என்ன சொன்ன ஷார்ட் கட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு டிஃப்ரெண்ட் இங்கே போடுங்கோ கீழே தயவு செஞ்சு செ ஐ மீன் செல்லிங் ப்ரைஸ் இருக்கிற அந்த குவான்டிட்டியை போட்டுருங்க இதுக்கு முன்னாடி சம்மா அப்படி தானே பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் எட்டு பொருட்களின் விற்ற விலையானது பத்து பொருட்களின் வாங்கிய விலைக்கு சம்மம் இதானே கொஷின் பார்த்தோம் ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸை டைரெக்டாக போட்டுருங்கன்னு சொன்னேன் ஷார்ட் கட்டில் இந்த சம்முக்கு மட்டும் அதுதான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் சொன்ன மாதிரி பத்து நிமிஷம் முடிஞ்சா கழிச்சிடுறேன் ஸோ இந்த சம்மு இப்படி தான் போடணும் இதில் இருக்கிற சம்ஸ் நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன் போட்டுருங்க டைம் போகிறதே தெரியல டக்கு 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 டக்குன்னு போகுது சரி ஓகே இப்போ இதிலே இன்னொரு சம்ஸ் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் ஒருவர் முப்பத்தி மீட்டர் அது மாதிரி முப்பத்தி மூணு மீட்டர் துணியின் விற்ற விலையானது பதினோரு மீட்டர் துணியின் வாங்கிய விலைக்கு சமம் எனில் அவர் பெரும் லாபம் சதவீதம் காங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அது துணியாக இருக்கலாம் எதுவாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அப்போ ஒரு மீட்டர் துணியை ஒரு ரூபான்னு வச்சு அந்த கால்குலேஷன் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதெல்லாம் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க அது மீட்டர் துணியாக இருந்தானே எத்தனை பொருளாக இருந்தானே மாம்பழமாக இருந்தானே டிஃப்ரெண்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க இருபத்தி ரெண்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் போட போகிறீங்க அந்த ஈக்குவலுங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் அடு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் முப்பத்தி மூணு மீட்டர் துணியின் விற்ற விலையானது பதினோரு மீட்டர் துணியின் வாங்கிய விலைக்கு சமம் ஏனில் டிஃப்ரெண்ட் டுவெண்டி டூ செல்லிங் ப்ரைஸ் தேர்ட்டி த்ரீ இன்டு ஹண்ட்ரட் பதினொன்னு நாள் அடிக்கலாமா இரநூறா இரநூறு தானே ஆறு மூணு பதினெட்டா மிச்சம் ரெண்டா ஆறு மூணு பதினெட்டா பேலன்ஸ் ரெண்டா அவ்வளோதான் இந்த சம் எல்லாமே இப்படி தான் போடணும் சரியா புரியுதா இது கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் மூணு கிளாஸ் அது போகும் ஏன்னா அவளை டெப்தாக போகணும் டெப்தாக போனால் தான் குரூப் டூ முடிக்க முடியும் 
அப்போ இது போட்டுருவீங்கல்ல இதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க இல்லைன்னா இன்னொரு சம் போட்டுருவா இன்னொரு சம் எப்படி போடலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவா த டுவெண்ட்டி ஃபைவா டிஃப்ரெண்ட்டு தேர்ட்டி ஹண்ட்ரடு ஆறு நூறு பை ஆறு இதில் பாதி ஐம்பது இதில் பாதி மூணு அப்படிதானே அப்போ ஐம்பது டிவைடட் பை மூணு என்ன வரும் பதினாறு ரெண்டு பை மூணு வருமா அப்படி தானே வரும் பதினாறு ஓ ஒரு மூணு மூணு பேலன்ஸ் ரெண்டு வரும் ஆறு மூணு பதினெட்டு பேலன்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு மூணு புரியுதுங்களா சரி அடுத்த டைப்பாம்மா அடுத்த டைப்பு டைப் அதற்கு நிறையா அடுத்து டைப் த்ரீ இந்த மடங்கு பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் சொல்லி கேட்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒருவர் ஒரு பொருளை பத்து ரூபாய்க்கு விற்றதால் ஒருவர் ஒரு பொருளை பத்து ரூபாய்க்கு விற்றதால் அவர் அடையும் நட்டம் அடக்க விலையின் ஒன்று பை பதினொன்று எனில் அதன் அடக்க விலை என்ன இந்த மாதிரி ஒருவர் ஒருவர் ஒரு பொருளை வாங்கி அதோட ப்ராஃபிட்டு அதோட இதில் இத்தனை மடங்கு அதோட அடக்க விடையில் இத்தனை மடங்கு அதோட விற்ற விலையில் இத்தனை மடங்கு இத்தனை சதவீதம் ப்ராஃபிட்டு இல்லை ஒரு பொருளின் வாங்கிய விலையில் வாங்கிய விலையானது விற்ற விலையில் தொண்ணூற்றி ஆறு சதவீதம் எனில் இந்த மாதிரி அந்த வாங்கிய விலையோட விற்ற விலையோட கம்பேர் பண்ணி சதவீதம் மடங்கு கேட்டால் இந்த டைப்பு சொல்கிறது புரியுதா மடங்கு பர்சன்டேஜ் அந்த விற்ற விலையோட கணக்கு பண்ணுவாங்க இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ இந்த மடங்குங்கிற வருது இப்போ இதில் எப்படி போடணும் அப்படின்னா இதில் ஒவ்வொரு சமும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்க தான் போட முடியும் ஃபஸ்ட்டு டைப் மாதிரி இதாண்டா ஃபார்ம்லா அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது சமுக்கு சமும் மாறும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போட்டுடலாம் இப்போ ஒருவர் ஒரு பொருளை பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறாரு அவர் நட்டம்னு ஒன்று வந்திருக்கு அடக்க விலை என்ன கேட்குறாங்க நான் அடக்க விலையை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் அடக்க விலை எக்ஸ்னு வச்சு அப்போ அவர்கள் எடுக்க ஏற்பட்டக்கூடிய லாஸ் நஷ்டம் வந்து எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை லெவனா அதனால் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க புரியுதா அவர் ஏற்பட்ட எத்தனை ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காரு பத்து ரூபாய்க்கு விட்டுறதால் பத்து ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காரு அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸு பத்து ரூபா நல்லா கொஞ்சங்க ஒரு பொருளை எக்ஸ் ரூபாய்க்கு வாங்கி பத்து ரூபாய்க்கு விற்றதுனால அவருக்கு நட்டம் ஏற்படுது அவருக்கு நட்டம் ஏற்படுது நட்டம்னா இதிலிருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் தானே இந்த வேல்யூ வரும் அப்படி தானே அர்த்தம் இப்போ ஒரு பொருள் ஒரு நூறுரூவாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்கி எண்பது ரூபாய்க்கு விற்றதுனால இருபது ரூபா நஷ்டம் அப்படி தானே ஒருவர் நூறுரூவாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்கி எண்பது ரூபாய்க்கு விற்றதுனால இருபது ரூபா நஷ்டம் அப்போ அந்த இருபது எப்படி வந்துச்சு இதுலேருந்து அதை மைனஸ் பண்ணதுனால வந்துச்சு அப்போ எக்ஸு மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸு பை லெவன் புரியுதோ அப்போ இது இங்கே வருது இது இங்கே போகுது அப்போ எக்ஸு இந்த ப்ளஸ் அப்போ மா மைனஸ் தானே மைனஸ் எக்ஸு டிவைடட் பை லெவன் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு அப்போ லெவன் இங்கே போனிச்சுன்னா லெவன் எக்ஸு மைனஸ் எக்ஸு டிவைடட் பை லெவன் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு ஓகேவா இந்த சம் ஸோ லெவன் எக்ஸு மைனஸ் எக்ஸு டிவைடட் பை லெவன் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணால் டென் எக்ஸு டிவைடட் பை லெவன் ஈக்குவல் டு டென்னு 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 கேன்சர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் அவ்வளோதான் புரியுதா அவ்வளோதான் அவங்க ஆப்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பன்னெண்டு பதினொன்று பதிமூணு கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அடக்க விலையில் ஒன்று பை பதினொன்று ஷார்ட் கட் சொல்கிறேன் இப்போ பதினொன்று ஆன்சர் வந்துருச்சு அடக்க விலையில் ஒன்று பை பதினொன்று மடங்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடக்க விலையில் ஒன்று பை பதினொன்று மடங்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்கிறது அடக்க விலை ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ தான் வருது ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ தானே வருது ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ ஸோ கண்டிப்பாக அது பதினொன்று நாளாக அடிபடும் ஏன் பதினொன்று நாளாக அடிபடும் பதினொன்று நாளாக அது அடிபட்டால் தானே ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூவே வரும் அப்போ பதினொன்று அடிபடாது 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 அடிபடும் இதுதான் ஆன்சர் இதெல்லாம் இங்கே தோணணும் இது நீங்கள் இதிலையே மூழ்கி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட் கட்டே தோணும் இல்லைன்னா போட்டு தான் பார்க்கணும் சொல்கிற கான்சர் புரியுதா பொதுவாகவே இத்தனை மடங்கு அப்படின்னு இந்த சம்பளம் கிடையாது 
பொதுவாகவே கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ வந்து கேட்குற கொஸ்டினில் இத்தனை மடங்கு ஒன்று பை பதினஞ்சு மடங்கு ஒன்று பை இருபத்தஞ்சி மடங்குனா கண்டிப்பாக அந்த இருபத்தஞ்சால் இல்லை அஞ்சால் ஒன்று பை சம்திங்கில் என்ன வருதோ அந்த நம்பரால் அடிபடுன்னு அர்த்தம் அந்த அடிபடுற தான் ஆன்சராக வரும் சரியா அடுத்த மூலமா ஆஹா டைம் ஆயிடுச்சு சரி அடுத்த சமயம் வேற 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 இப்ப அடுத்து ஒரு பொருளின் வாங்கிய விலையானது விற்ற விலையில் தொண்ணூத்தி ஆறு சதவீதம் எனில் லாப சதவீதம் காணுங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு சம்ல ஒரு கேட்கக்கூடிய சம்ல இதுவா இருந்தாலும் சரி பெர்சன்டேஜ் சம்மா இருந்தாலும் சரி பெர்சன்டேஜ் டாபிக் இருந்தாலும் சரி சதவீதம் கொடுத்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆன்சர்லையும் ரூபா மதிப்பே கொடுக்காம இதில் ஏதாவது ரூபா மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்கண்ணா பத்து ரூபா இருபது ரூபா தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா நாற்பத்தொம்பது ரூபா ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்கண்ணா ரூபா மதிப்பு கொடுக்கல ஆப்ஷன்லேயும் உங்களுக்கு எல்லாமே ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு ஒன்று பை ஆறு நாலு ஒன்று பை ஆறு ஏழு ஒன்று பை ஆறு ஒன்பது இதெல்லாம் சதவீதம் எல்லாமே சதவீதத்தில் இருந்தால் நீங்கள் நூறுன்னு ஒரு வேல்யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்ற நேரத்தில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பொருளை நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியதன் மூலம் இத்தனை சதவீதம் இந்த ரூபா மதிப்பு கேட்டாலோ ஓடக்கூடாது நூறுரூவான்னு யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஆனால் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஏன்னா அவங்க சதவீதம் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த கேபிட்டல் ப்ரைஸ் ஆனது விற்ற விலையில் செல்லிங் ப்ரைஸில் தொண்ணூற்றி ஆறு சதவீதம்னு கொடுத்துருக்கான் அப்படி தானே இதுக்கு அர்த்தம் அந்த பொருளின் சிபி கேபிட்டல் ப்ரைஸ் ஆனது செல்லிங் ப்ரைஸில் தொண்ணூத்தாறு சதவீதம் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த செல்லிங் ப்ரைஸுக்கு பதிலாக நூறுரூவா நான் போட்டுக்கிறேன் நூறுரூவா போட்டால் எதுதான் அடிஞ்சு தொண்ணூத்தாறுவா வந்துடுமா அப்போ கேபிட்டல் ப்ரைஸ் தொண்ணூற்றி ஆறுரூவா செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து நூறுரூவா புரியுதா இல்லையா அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் நூறுரூவா இருந்தால் கேபிட்டல் ப்ரைஸ் தொண்ணூத்தாறுவா அப்போ ஒரு பொருளை தொண்ணூத்தாறுவாக்கி வாங்கி அவன் நூறுரூவாக்கி விற்றுருக்கான் அப்போ அவனுக்கு நாலு ரூபா லாபம் எத்தனை ரூபா லாபம் நாலு ரூபா லாபம் கீழே தொண்ணூற்றி ஆறு இதுதான் கேபிட்டல் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு ஃபஸ்ட் மெத்தடு அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இது ஒரு நாங்கள் நாங்கள் இருந்தாங்க கேட்டா ஒன்று நான் நாங்கள் பதினாறா அப்போ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வருமா இதில் பாதி ஐம்பது இதில் பாதி பன்னெண்டு இதில் பாதி இருபத்தஞ்சி இதில் பாதி ஆறு அப்போ இருபத்தஞ்சி டிவைடட் பை ஆறா அப்போ ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நான்கு மிச்சம் என்ன வருது ஒன்று வருது அப்போ நாலு ஒன்று பை ஆறு சதவீதம் நாலு ஒன்று பை ஆறு சதவீதம் ஸோ இந்த மாதிரி சதவீதம் மாடம் கேட்டால் அந்த டைப்பு மற்றபடி கொஸ்டின்ஸ் நான் அப்புறம் போட்டுறேன் ம் அடுத்த சம்பளமா அப்புறம் வந்து வேறு 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 இதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க அடுத்த சம் ஒரு பொருளை ஒரு பொருளை ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சுக்கு விற்பதால் விற்பதால் கிடைக்கும் லாபம் நானூற்றி முப்பத்தி அஞ்சுக்கு விற்பதால் கிடைக்கும் நஷ்டத்திற்கு சமம் ஏனியல் அடக்க விலை காண்க இந்த மாதிரி கொஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃபார்ம்லாம் போட்டு மட்டும் ஃபார்ம் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியாது சரிங்களா அதுதான் இந்த சம்ஸ் எல்லாம் நான் இப்போ போட்டுடுறேன் இது ரொம்ப ஈஸி ஒருவர் ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்பதனால் கிடைக்கும் லாபம் நானூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்பதனால் கிடைக்கும் நஷ்டத்துக்கு சமமாக ஒரு பொருளோட அடக்க விலையை நான் எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா அப்போ எக்ஸு ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சுக்கு விற்பதனால் கிடைக்கும் லாபங்கிறான் அப்போ லாபம் ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கான் அப்போ கேபிட்டல் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு இங்கே செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோது இங்கே விற்கிறான் இப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ்னால் எவ்வளோது நானூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு இப்போ இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணால் என்ன வருதான் லாபம் வருதான் இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணால் நஷ்டம் வருதான் ஓகேவா லாபம்னா என்ன செல்லிங் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ லாபம் அப்போ இதில் இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணாலோ அதாவது ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணாலோ ஏன்னா லாபம் வருது 
இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணாலும் ஏன்னா நஷ்டம் வருது இதுதான் அதிகமான தொகை ஸோ எக்ஸில் இருந்து நானூற்றி முப்பத்தஞ்சு மைனஸ் பண்ணாலோ வர்ற மதிப்பு ஈக்குவல் எப்படி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் புரியுதா புரியுதா அப்ப ஐநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் நானூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இது லாபம் அதனால இதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்றேன் இது நஷ்டம் அதனால இது மைனஸ் பண்றேன் இது ப்ராஃபிட்டு இந்த ப்ராஃபிட்டோட தொகையும் இந்த லாஸோட தொகையும் ஈக்குவல் நம்ம கொடுத்துருக்கா ஸோ ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுறேன் லாஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டு மதிப்பு ஈக்குவலும் கொடுத்துட்டான் இப்போ இந்த எக்ஸ் அங்கே போகுது இது இங்கே வருது அப்போ ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் நானூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் வருமா எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஸோ இது ரெண்டு கூட்டம் என்ன வரும் ஆயிரம் வருமா ஆயிரம் சீக்வல் டு இதனால் டூ எக்ஸா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டிவைட் பை டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புரியுதா முக்கியமானது அடுத்த மேலமா அடுசம் 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 அப்புறம் இது ஒரு முக்கியமான சம் இப்போ வேற அடுத்த சம் வந்து ஒரு பொருளை எட்டு சதவீதம் நட்டத்திற்கு விற்பதால் அதே பொருள் எட்டு சதவீதத்துக்கு லாபத்தில் விற்பதால் ஐம்பது ரூபாய் எட்டு சதவீதம் அதிகரிக்கிறது எனில் ஓகேவா ஒரு பொருளை எட்டு சதவீதம் நஷ்ட இந்த புத்த சம் வேணாம் இப்போதைக்கு ஏன்னா வேற டைப்பில் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா குழப்பம் இப்போதைக்கு நம்ம இந்த டைப்பில் நம்ம என்னென்ன மட்டும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா மடங்கு சரிங்களா குழப்பிக்க வேணாம் மடங்கு அதுக்கப்புறம் பர்சன்டேஜ் அப்புறம் இந்த மாதிரி தியரிட்டிக்கல் வைஸ் சமங்கிற மாதிரி அந்த சமம் வேற இந்த சமம் வேற ஓகேங்களா ஸோ இந்த டைப் மட்டும் இதில் வச்சுக்கோங்க வேற எக்ஸ்ட்ரா வேணாம் குழப்பிடும் சரியா இப்போ அடுத்த டைப் போயிடலாம் டைப் செவன் ஏன்னா அந்த மாதிரி நிறையா சம்ஸ் இருக்கு இப்போ டை டைப் செவன் வந்து டைப் ஃபோர் சாரி டைப் ஃபோர் இப்போ டைப் ஃபோரில் வந்து எந்த முக்கியமான சம் அப்படி இதுலேருந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பொருளை வேரியேஷனாக வாங்கி விற்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பொருளை பத்து ரூபாய்க்கு ஆறு பொருள் வாங்கி ஆறு ரூபாய்க்கு நான்கு பொருளை விற்றால் அவர் ஏற்படும் லாப சதவீதம் முக்கியமான டைப்பு இம்பார்ட்டன்ட் டைப்பு ஈஸியான டைப்பு டைப் ஃபோரில் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு தொ வேற வேற அமௌண்ட்டு வேற குவான்டிட்டி பொருளோட கவுண்ட்டு வேற அமௌண்ட்டு வேற விற்கிறதும் பொருளோட கவுண்ட்டு வேற அமௌண்ட்டு வேற போச்சு நாலு ரூபாய்க்கு அஞ்சு கொயாக்கா வாங்கி ரெண்டு ரூபாய்க்கு மூணு கொயாக்கா விட்டா வித்தாங்கன்னா லாபமாக நஷ்டமான்னு கேட்டு வைப்பாங்க இது இந்த டைப்பு ஒருவர் அதான் இந்த டைப்னு வச்சுக்கோங்க பத்து ரூபாய்க்கு ஆறு மாம்பழத்தை வாங்கி பத்து ரூபாய்க்கு ஆறு மாம்பழத்தை வாங்கி ஆறு ரூபாய்க்கு நாலு மாம்பழத்தை விற்றால் லாபம் நஷ்டம் சதவீதம் இந்த மாம்பழம்னே வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ என்ன இப்போ போச்சு இந்த மாதிரி சம் கேட்டால் எப்படி போடுறது நான் அப்போவே சொன்னேன் குவான்டிட்டி ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு டைப்பை யூஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டைப்புக்கு தான் இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு டைப்புக்கு தான் கொண்டு வரணும் ஃபஸ்ட்டு டைப்னா என்ன டிஃப்ரெண்ட் டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அதுக்கு தான் கொண்டு வரணும் ஆனால் என்ன பண்ணணும் குவான்டிட்டி ஈக்குவலாக இருக்கணும் குவான்டிட்டி ஈக்குவலாக இருக்கா இங்கே ஆறு மாம்பழம் இருக்குது இங்கே நாலு மாம்பழம் இருக்குது அப்போ அது ரெண்டையும் முதல்ல ஈக்குவலாக மாற்றுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ரெண்டுக்கும் எல்சியம் கண்டுபிடிச்சா ஏன் எல்சியம் கண்டுபிடிக்கிறீங்க இதை நாலால் பெருக்கிடுங்க ஆறு மாம்பழம் ஆறு மாம்பழம் பத்து ரூபா இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு நாலு அப்போ இருபத்தி நாலு மாம்பழம் நாற்பது ரூபாயா இதே நாலால் பெருக்கிக்கிறேன் இதே நாலால் பெருக்கிருக்கேன் ஏன்டா நாலால் பெருக்கணுன்னா இருபத்தி நாலு இதை அடுத்த இருபத்தி நாலாக மாற்ற போகிறேன் குவான்டிட்டியை ஈக்குவல் பண்ண போகிறேன் ஸோ நாலு பெருக்கிறதுனால இங்கேயும் நாலு பெருக்கிறேன் ஸோ ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாலு மாம்பழத்தோட ஒரு ஆறு மாம்பழத்தோட விலை பத்து ரூபானா இருபத்தி நாலு மாம்பழத்தோட வாங்கி விலை நாற்பது ரூபாய் முடிஞ்சு போச்சு இங்கே இங்கேயும் ஆறு போடுறேன் இங்கேயும் ஆறு போடுறேன் அப்போ நாலு மாம்பழத்தை 
நாலு மாம்பழத்தை ஆறு ரூபாய்க்கு விற்றா இருபத்தி நாலு மாம்பழத்தை முப்பத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு விற்பாரு இப்போ வாங்க குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி ஈக்குவலாக இருக்கா இப்போ சம்மு போடுங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் ஒருவர் ஒரு பொருளை நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி முப்பத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு விற்கிறார் ரூ இது இருபத்தி நாலு மாம்பழமா இருந்தா இருந்தா நூத்தி எட்டு மாம்பழமா இருந்தா என்ன நம்மளுக்கு தேவை குவான்டிட்டி ஈக்குவலா இருக்கணும் குவான்டிட்டி ஈக்குவலா இருக்கு முடிஞ்சு போச்சு அவங்க கேட்கறது லாப நஷ்ட சதவீதம் தான் அவங்க கேட்கறாங்க அவங்க கேட்கறது லாப நஷ்ட சதவீதம் தான் கேட்கறாங்க ஸோ நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி முப்பத்தாறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு அப்போ நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி முப்பத்தாறு ரூபாய்க்கு விற்றா எவ்வளோது நாலு ரூபா வித்தியாசம் எத்தனை சதவீதம் எத்தனை சார் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு எண்டு நூறு நாலுக்கு நாலுக்கு ஆன்சர் ஜீரோக்கு ஜீரோ பத்து சதவீதம் நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி முப்பத்தாறு ரூபாய்க்கு விற்றா என்ன எவ்வளோது நஷ்டம் இருக்கு பத்து சதவீதம் நஷ்டம் புரியுதா அவ்வளோதான் இந்த சமில் எப்படி கேட்டாலும் இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் எவ்வளவு டைப் போட்டுட்டு வந்தேன் ஏழு டைப் எட்டு டைப் போட்டு வந்தேன் மணி ஆச்சுப்பா ஸோ இந்த டைப்பை பார்த்துக்கங்க சரிங்களா அவ்வளோ டைம் இல்லை டைம் இல்லை அடுத்து வந்து அடுத்த டைப் அடுத்த டைப் அடுத்த டைப் அடுத்து இப்போ எத்தனாவது டைப் பார்த்தோம் அஞ்சாவது டைப் பார்க்கணுமா அஞ்சாவது டைப் தள்ளுபடி ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஒரு கடைக்கு போகிறோம் கடைக்கு போனோன்னு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தள்ளுபடி கொடுத்து இல்லை தள்ளுபடி கொடுத்து திரும்ப அதிகரிக்கிறாங்க இல்லை தொடர்ந்து தள்ளுபடி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எப்படி போடுறது ஒரு ஒரு கடையில் அடுத்தடுத்து பத்து பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த பொருளோட விலை என்னன்னு கேட்குறாங்கன்னு வைங்க இல்லை எத்தனை சதவீதம் உண்மையான தள்ளுபடி கேட்குறாங்கன்னு வைங்க இப்படி இருந்தால் எப்படி சார் போடுறது இது பத்து பத்தாக இருக்கலாம் பத்து இருபதாக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இப்படி இருந்தாங்கன்னா சிம்பிள் லாஜிக்கு இல்லை இந்த தள்ளுபடிக்கு பதிலாக அதிகரிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒருவர் ஒரு பொருளை பத்து சதவீதம் அதிகரித்து இருபது சதவீதம் தள்ளுபடி பண்ணா அப்படின்னா இதுதான் இந்த டைப் தான் இல்லை முப்பது சதவீதம் அதிகரித்து பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி பண்ணாலும் இதுதான் இல்லை ஒருவர் பத்து சதவீதம் அதிகரித்து பிறகு பத்து சதவீதம் அதிகரித்தாலும் இதுதான் இல்லை ஒருவர் ஒரு கடைக்காரர் பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி செஞ்சு திரும்பவும் பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி பண்ணாலும் இந்த கான்செப்ட் தான் இதில் எந்த இடத்துலையுமே அமௌண்ட்டை பற்றி பேசியிருக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னா எப்படி போடுறது சிம்பிள் நூறுன்னு போட்டுக்கோங்க இப்போ பத்து சதவீதம் அதிகரிக்கிறாங்களா அதிகரிப்புனா நூறோட கூட்டிடுங்க நூற்றி பத்து அப்போ நூற்றி பத்து போட்டுருங்க இவிட போய் நூறு இன்ட்டு இருபது சதவீதம் தள்ளுபடியா அப்போ நூறில் இருபது போனிச்சுன்னா எண்பது அப்போ எண்பது சதவீதம் இப்படி தான் போடணும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பத்து சதவீதம் அதிகரிக்கிறாங்களா இருபது சதவீதம் தள்ளுபடி பண்ணுறாங்களா நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து சதவீதம் டேரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க தப்பு அடுத்தடுத்து தள்ளுபடி பண்ணாலும் அடுத்தடுத்து அதிகரிப்பு பண்ணாலும் இல்லை தள்ளுபடி அதிகரிப்பு த தொடர்ந்து அது மீன் கூட குறைச்சி பண்ணாலும் நீங்களா டேரெக்டாக மைனஸ் பண்ணியோ ப்ளஸ் பண்ணியோ போடப்படாது போட்டால் ஆன்சர் தப்பாக தான் வரும் இப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது புரியுதா ஏன் நூறுன்னு சொல்கிறேன் கடைசியில் உங்களுக்கு புரியும் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு எண்பத்தி எட்டு அப்போ நூறுரூவா எண்பத்தி எட்டு நூறுரூவா வாங்கி எண்பத்தெட்டு வித்தியாசம் பன்னெண்டு குறையுதா குறையுது அப்போ பன்னெண்டு சதவீதம் குறையும் அவ்வளோதான் இதில் சில ஷார்ட் கட்டுலாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் கான்செப்ட் இதுதான் ஈஸி ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தள்ளுபடி பண்ணி அதிகரிச்சா அதாவது ஒரே அமௌண்ட் தள்ளுபடி பண்ணி ஒரு அமௌண்ட் அதிகரிச்சா அவங்க ஒரு ஷார்ட் கட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரே அமௌண்ட் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி பண்ணி பத்து சதவீதம் அதிகரிச்சா நம்ம ஷார்ட் கட் நம்ம ரூல் படி எப்படி போடுவோம் நூறு சாக்பீஸ் முடிஞ்சிச்சு சரி ஓகே பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி பண்ணி பத்து சதவீதம் அதிகரித்தா நம்ம ஷா எப்படி போடுவோம் நூறு போட்டுறணும் பத்து சதவீதம் கம்மி பண்ணுறாங்க தொண்ணூறு 
பத்து சதவீதம் அதிகப்படுத்துகிறாங்க அப்போ நூற்றி பத்து முட்டை ரெண்டு முட்டைக்கு ரெண்டு முட்டை ரெண்டு முட்டைக்கு ரெண்டு முட்டை தொண்ணூற்றி ஒம்பது நூறில் தொண்ணூற்றி ஒம்பதுன்னா எவ்வளோ மைனஸ் ஆகுது ஒன்று என்ன ஆகுது மைனஸ் ஆகுது அப்போ ஒரு சதவீதம் குறைகிறது இப்படின்னு போட்டுறாங்க இந்த ரெண்டு ஒரே நம்பராக இருந்தாலும் இப்படி போடலாம் வெவ்வேறு நம்பராக இருந்தாலும் இப்படி போடலாம் ஆனால் அடுத்து ஷார்ட் கட் ஒன்று சொல்கிறேன் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வேணாம்னு விட்டுருங்க அதாவது இந்த ரெண்டு நம்பரும் ஒன்றா இருந்தால் மட்டும் இந்த ஷார்ட் கட்டு ஒரே மாதிரி தள்ளுபடி பண்ணி ஒரே மாதிரி அதிகரித்தா இந்த ஷார்ட் கட்டு ஒன்றும் இல்லை பத்து இன்ட்டு பத்து டிவைடட் பை நூறு ஒரு சதவீதம் குறையும் ஒரு வேலை இருபது இருபது இருந்துச்சுன்னா இருபது இருபது நூறு ஒரு ஜெருக்கு ரெண்டு ஜெருவா நாலு சதவீதம் குறையும் ஒரே நம்பராக இருந்தால் மட்டும் ஆனால் நீங்கள் இந்த ரூலில் போட்டிங்கன்னா எப்படி வேணாலும் போடலாம் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது எதாக இருந்தாலும் இது யூஸ் ஆகும் இது அந்த மாதிரிலாம் போட்டுறாதீங்க ரெண்டு நம்பர் ஒன்றா இருந்தால் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை இதே போகிறதா இருந்தாலும் போட்டுருங்க சரிங்களா ஏதாவது ஒன்றை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ம் இல்லை என்னால் பிரித்து பார்க்க முடியும்னா பிரித்து பார்த்து இது மாதிரி போட்டுருக்குங்க அடுத்து 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 ஒருவர் இப்போ வந்து இது என்ன டைப் ஃபோரா டைப் ஃபோரா டைப் ஃபைவ்யா டைப் ஃபைவ் டைப் சிக்ஸு எத்தனை டைப் சொன்னே தெரில டைப் சிக்ஸு மணி எத்தனோ மணி ஒம்பது ஆச்சு சாப்பிஸு ஓவர் ஆயிடுச்சு சரி இப்போ டைப் சிக்ஸில் வந்து எந்த மாதிரி சம்பவம் எடுத்துக்கலாம் இப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு வைங்களேன் இப்படி ஒருவர் ஒருவர் பதினஞ்சு லட்சம் இல்லை பதினாறாயிரம் பத்தொம்பதாயிரம் ஏதோ ஒரு அமௌண்ட்டை ரெண்டாக பிரிக்கிறார் அதாவது பதினஞ்சு லட்சம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாயை பதினஞ்சு லட்சம் உள்ள இரு வீடை எடுத்துருக்காங்களாம் இந்த பதினஞ்சு லட்சம் கூடிய ரெண்டு வீடை விற்கிறார் ரெண்டு வீட்டை விற்கிறார் எத்தனை சதவீதம் எத்தனை சதவீதம் விற்கிறாருனா அஞ்சு சதவீதம் லாபத்துக்கு இந்த சைடு விற்கிறாப்புல அந்த விற்றதுனால இந்த சைடு அஞ்சு சதவீதம் நஷ்டத்துக்கு நஷ்டத்துக்கு எனில் அவர் பெரும் லாபம் அல்லது நஷ்ட சதவீதம் காணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு அமௌண்ட்டை விற்றதுனால ஒரே அமௌண்ட்டில் அஞ்சு சதவீதம் லாபம் அஞ்சு சதவீதம் நஷ்டம் இப்படி கேட்டால் இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஷார்ட் கட் போட்டுக்கோங்க கண்டிப்பாக ஆன்சர் வரும் இதுக்கு இது தான் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் ப்ரொசீஜர் வைஸ் போனீங்கன்னா ரொம்ப லேட்டாகும் ஒரு பொருளோட நிர்ணயம் பண்ணி அந்த பொருளை அந்த பொருளோட விலை ஒரே மாதிரி இருந்து அந்த பொருள் வந்து ரெண்டு குவான்டிட்டியாக இருந்து அந்த ரெண்டு குவான்டிட்டியை தனித்தனியாக விற்கும்போது ஒரே குவான்டிட்டியில் லாபம் அல்லது நஷ்டம் வந்துச்சுன்னா அப்போ நான் போகிற ஷார்ட் கட் எக்ஸ் டிவைடர் பை டென் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இதில் எக்ஸுங்கிறது என்னென்னா இந்த அஞ்சு குறிக்குது அப்போ அஞ்சு டிவைடட் பை டென்னு ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு டிவைடட் பை நூறு அப்போ ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு நாலு அப்போ ஒன்று பை நாலு சதவீதம் அப்படின்னு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் புரியுதா அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டால் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி இது மாறினாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது மாற்றினாலோ இது மற்ற போடக்கூடாது அதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் க்ளியராக பார்ப்போம் ம் பேங்க்கில் ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு இத்தனை சதவீதம் போட்டிருக்காரு இத்தனை சதவீதம் போட்டிருக்காரு ரெண்டு அமௌண்ட்டாக பிரிக்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த டைப் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு இது அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் ப்ரைஸு இந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இருக்கிறதெல்லாம் அடுத்த சம் அதில் எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு க்ளியராக சொல்லிடுவேன் டைம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம டைம் ஆயிடுச்சு முடிஞ்சால் ஒரு சம்மு மட்டும் போட்டுடலாமா இல்லை வேணாம் சத்தியமாக குழப்பம் ஏன்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் வந்து கண்டினியூவாக எல்லா சமும் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கஷ்டமாக இருக்குங்கிறதுனால தான் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது ஆர்ஆர்பிக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த வீடியோ இப்போ உடனே எடுத்தது ஆனால் ப்ராஃபிட் அண்ட் கிளாஸ் இன்னும் முடியலை அதை நான் கிளியராக புரிய வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஆறு டைப்புமே ஒரு பேசிக்ஸில் வி டைப்பு இந்த டைப்பு புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அடுத்த டைப்புக்கு போக முடியும் ஸோ அடுத்த வீடியோஸ்க்கு ஸோ அதில் எத்தனை எத்தனை டைப்புங்கிறத அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ மோட்டிவேஷன் லெவலில் எப்போதும் மோட்டிவேஷன் கிளாஸ் கேட்குறீங்க நான் திரும்ப ஒரு விஷயம் தான் சொல்
நீங்கள் படிக்கணும் நீங்கள் படிக்கணும் படிக்கணும் நான் என்ன கொடுக்கணும் அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க தனிப்பட்ட முறையில் முடிஞ்சால் படிங்க இல்லைனா நம்ம சொல்கிறது மட்டும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிவிட்டே வாங்க கே ஸ்கீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கே ஸ்கீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்புறம் கேரளா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தான் சொல்கிறேன் மற்றபடி வந்து வேறு நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க தனிப்பட்ட முறையில் படிக்கிறேன் அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டெலகிராம் குரூப்பில் டெய்லி வந்து நியூஸ் பேப்பர் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை தயவு செஞ்சு ஆடியோவாக கேட்டுருங்க ஒன் டைம் கேட்டுருங்க அந்த நியூஸ் பேப்பரை ஒரு நாளைக்கு டெய்லியும் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறத ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அது கொண்டு வரணுங்கிறதுனால தான் அந்த டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் டெலகிராமில் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி நல்லபடியாக படிங்க ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் அண்ட் கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தால் உடனே கால் பண்ணி கேட்டுருங்க நம்பர் தெரியுங்களா செவன் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிடுங்க மற்ற நேரத்தில் ஏதாவது இதுக்கான நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பரை சென்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இன்றைக்கி ஃபிசிக்ஸ் போன கிளாஸ் ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் இன்றைக்கி டிஸ்கஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ அடுத்த கிளாஸ் என்ன அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்த்துருவோம் திங்கள் மட்டும் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் என்னால் டிஸ்கஷன் வர முடியாது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ஸோ இது என்ன ப்ரோக்ராம் நல்லாவே தெரியும் இது ஃபன் லைஃப் சிலம்பு ஐஏஎஸ் அகாடமி வழங்கும் காத்துட்டு உங்களுக்காக இது வரைக்கும் தொகுத்து வழங்கிட்டு இருந்தது உங்கள் அன்பு தம்பி கார்த்திக் நன்றி வணக்கம்